rekan TikTok terus di mana pun berada. Apa kabar di hari ini? Saya terus punya harapan di dalam segala hal yang dikerjakan, respon dan reaksi kita terhadap situasi yang ada uh, itu apa yang uh, ingin saya bagikan bagi kita di hari ini adalah uh, ram sofar. Ini bentuk yang paling pendek, sederhananya kita sebut adalah trompet khas dari Israel atau ya dari Yahudi Israel. Nah ini dipakai, ada ini yang tipenya ram sofar atau yang short sofar yang pendek. Yang panjang kita sebut uh, yeminate itu kurang, uh, kurang lebih 30 cm bahkan ada yang lebih panjang lagi. Nah, tapi yang tipe yang saya pegang ini adalah ram sofar, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini masih bentuk tanduk domba yang original, belum dipoles, belum dibentuk, cuman hanya uh, dikasih pipe apa dibentuk untuk ditiup di sini, tapi belum dibentuk uh, dengan uh, alat untuk mempercantiknya. Nah, di dalam Alkitab itu fungsi sofar itu yang pertama adalah the call to worship atau uh, panggilan panggilan untuk kita uh, beribadah ya panggilan untuk beribadah jadi call to worship panggilan untuk beribadah untuk penyembahan kepada orang Israel jadi biasanya bunyi sofar itu dibunyikan dengan kode-kode uh, ter tertentu ada long call kemudian ada mighty dan lain-lain Nah, kemudian yang kedua itu panggilan untuk peperangan call to war, panggilan untuk berperang itu ada kode ada ada kodenya, ya kemudian ada panggilan untuk disebut yom teruah ada sebuah hari di Israel yang uh, yang disebut yom teruah, jadi yom teruah itu adalah sebuah hari seruna yaitu peniupan trompet. Nah, jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, fungsi yang pertama itu call to war, kemudian call to worship, panggilan untuk beribadah, itu ada hain kode-kode uh, tertentu dalam cara meniup. Yang kedua, uh, call to war, panggilan untuk beribadah. Yang ketiga, panggilan untuk berkumpul. ya Selain untuk beribadah, untuk berkumpul, untuk perang dengan kode-kode uh, tertentu. Nah, ini uh, salah satu uh, cara kita meniup sofar ya meniup sofar biasanya kalau orang yang belum terlatih untuk meniup sofar biasanya uh, pipe trompet atau saksofon itu dimasukkan di sini supaya yang tidak terbiasa meniup secara manual itu bisa meniup dengan baik orang yang bisa tidak tahu tiup sofar tapi dia bisa meniup dengan baik tapi ini nggak ada Nah, teman-teman yang biasa bersiarah ke Israel biasanya menggunakan meniup sofar. Nah, ketika seseorang meniup sofar itu pada tempat dan waktu dan konteks. Kemudian, biasanya hari ini diaplikasikan dalam ibadah-ibadah di beberapa gereja karismatik yang uh, lebih ke mesianik ya, paham ke mesianik. Jadi, uh, kehilat mesianik mereka mengaplikasikan sofar dalam ibadah sebagai call to worship, call to war, call to worship. Ya, jadi ini tuh panggil... Uh, apa uh, sofar seperti ini. ini salah satu benda Alkitab jadi kalau teman-teman yang memang sering ke ibadah-ibadah gereja karismatik yang ada nuansa kehilat mesianik uh, usually mereka biasanya menggunakan sofar untuk uh, di dalam ibadah-ibadah mereka nah, lalu uh, shalom Pak Moraldi apa kabar uh, terima kasih hari ini Ya, kalau berkenan bisa hadir juga di streaming ini. Ya, terima kasih. Jadi, uh, so far ini biasanya kalau kita... Dia punya, uh, saya lupa namanya, saya macam... Jadi, 
itu kurang lebih disebut game ini so far itu bisa di tanduk antilop yang biasanya dibentuk jadi tanda dibentuknya di tapi diekspor dari Yemen biasanya makanya disebut Yemen itu so far lalu so far itu digunakan untuk cold worship itu kemudian menggunakan kapah dan lain sebagainya biasanya panggilan so far atau teruah ini disertai dengan Uh, apa bisadat Israel terhadap hadat orang Israel nah, seperti itu nah ini bunyinya seperti inam sofar Nah, jadi sehingga kita punya perspektif yang uh, baik tentang benda-benda Alkitab. Apakah bisa digunakan di dalam ibadah? Bisa saja digunakan sebagai sebuah instrumen, tidak lebih dari itu. Ya, sebuah instrumen di dalam ibadah. Nah, kalau ada gereja-gereja karismatik pentakosta tertentu yang menggunakan mengaplikasikan sofar ini di dalam ibadah. Nah, kemudian penggunaan sofar ini biasanya saya gunakan juga. Hanya itu ada kita sesuaikan dengan dinamika lagu. Jadi ada uh, Boleh saya ucapkan kepada Ibu Pak Sia 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 Ol Pame Opa Omega ini. Oke, okay. jadi kita bisa aplikasikan uh, so far baik yang baik yang dalam bentuk maksudnya peniupan so far dalam tim praise and worship ibadah itu kita bisa gunakan di dalam uh, ibadah. Jadi baik yang sudah terbiasa untuk meniup ram sofar yang short sofar atau serunai teruah ini ataupun yang dalam bentuk yeminite yang panjang 30 lebih atau bahkan lebih diaplikasikan dalam ibadah. Nah, uh, biasanya dalam praise and worship itu ada 
lagu-lagu yang memang sudah dipilih oleh worship oleh seorang seorang uh, pemuji dan penyembahan atau pentol itu hak di dalam hal itu lagu ada lagu-lagu yang punya dinamika jadi tidak semua lagu baik lagu praise lagu cepat dengan tempo dinamika yang cepat dan atau beat yang cepat ataupun lagu penyembahan jadi ada lagu-lagu yang memang yang lagu itu punya warna punya dinamika ada unsur yang bisa dimasukkan di uh, memasukkan instrumen solar untuk bisa di ditiup nah kalau teman-teman bisa lihat di YouTube itu saya sangat uh, saya sangat merekomendasikan sekali saya sangat merekomendasikan sekali seorang mesianik dan juga seorang bernama uh, bernama Paul Wilbur. nah Paul Wilbur ini seorang musik dan uh, salah satu albumnya yang paling terkenal itu adalah Jerusalem Arise nah teman-teman Jerusalem Arise ini uh, saya pernah gunakan Jerusalem Arise ini dengan salah satu guru saya di bidang sound system namanya Pak uh, Pak Cak Tehubiulu kemudian ada beberapa teman juga musisi seperti yang sekarang jadi hakim di uh, Sulawesi Parigi namanya Bapak Bapak Hakim Ketua Pengadilan Parigi namanya Yakob uh, Manuhutu dia seorang trompetis trompet nah memasukkan lagu ini bisa dipakai untuk cek sound system Tapi di dalam seluruh lagu ini itu unsur so far itu kentara sekali itu salam rise lalu adalah salah satu jagunya Ya. Lord God of Abraham, uh, Isaac and Jacob. Lalu itu uh, intro lagu dimulai, intro lagu dimulai dengan uh, diisi tiupan sofar, yaitu far. Kemudian ada di interlude lagu isian melodi di tengah lagu itu diisi sofar. Lagu yang dilagi bukan sofar, instrumen sofar ke dalam lagu tersebut kemudian seperti misalnya lagu El Sadai Adonai El Sadai itu uh, ada unsur sofar ya di dalam juga unsur lagunya lagu-lagunya Paul Wibur ini yang notabene seorang musik kemudian orang Cian itu dimasukkan unsur sofar sofar ke dalam uh, musik yang dia punya karena memang musiknya itu adalah musiknya itu adalah halo terima kasih Pak Riwal Leba Banerenggi ya terima kasih sudah bisa nonton live streaming Pak apa kabar Tuhan memberkati aktivitas ya sepanjang hari ini Bapak Korat dari Bali nah jadi di situ memasukkan unsur juga di situ lagu-lagu itu jadi uh, begitulah pengetahuan kita Sepengetahuan saya uh, yang terbatas ini mungkin teman-teman bisa melacak literat, literasi dan liter, literatur dalam bentuk video digital di Youtube. Jadi bisa belajar tentang sofar, uh, tentang sofar teruah ini. Jadi uh, apa sehingga kita punya pemahaman yang untuk tentang benda Alkitab. Dan saya merekomendasikan uh, Paul, Paul Wilbur itu sebagai salah satu artis rohani yang lagu-lagunya memang temanya mesianik. Uh, menggunakan bahasa uh, Ibrani atau Jus sehingga kita bisa belajar di situ. Misalnya di dalam lagu-lagunya itu ada penyebutan nama Tuhan. Misalnya Yehova Adonai, Yehova Jireh, El Shaddai, lain-lain. Ini nama praktis dan gelar-gelar tituler Tuhan sendiri, atribut-atribut Tuhan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman. Itu saja yang ingin saya share. Next, saya akan share hal-hal lain yang berkaitan dengan benda-benda Alkitab yang lain sebagai. Tapi hari ini kebetulan ada di kantor saya, di office tempat saya bekerja, di yayasan, di tempat ini, di tempat kami. Jadi saya biasanya uh, apa biasanya ketiup di dalam kantor uh, hanya untuk Uh, mengempowering diri saya sendiri memberikan uh, semangat buat diri saya sendiri. Oke, okay, begitu teman-teman. Saya uh, 
mundur dari live streaming ini saya mau tiup dulu uh, beberapa soft apa kali tiupan so far buat uh, kita semua itu beberapa uh, dan ada salah satunya panggilan untuk uh, peperangan hari cepat kemon uh, entering the battle seperti itu oke okay, Tuhan Yesus memberkati terima kasih yang sudah nonton Pak Riwa terima kasih salam hormat saya selalu teman-teman yang sudah sempat nonton yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu Tuhan memberkati Terima